and welcome to a bilingual story time with the Greater Southern Public Library. My name is Chantal and I am the Children and Youth Programmer and today I'm going to read you some Christmas books. So my first book is an English one and it is called Bear Stays Up. The day before Christmas snuggled on his floor Bear sleeps soundly with a great big snore. Dear Bear, get up, Mouse shouts in his ear. We won't let you sleep through Christmas this year. His friends are all there, gathered in his lair, and the bear wakes up. He stands with a stretch and a great big sigh. I hope I can make it. I do want to try. Don't worry, squeaks Mouse. Hare says, it's all right. We'll keep you busy all day and all night. He tries to lie down, but his friends all frown. So the bear stays up. says Badger, time to follow me. In Pine Grove Glen, there's a fine Christmas tree. So they stomp through the woods and they tromp down the track. They hoist up the tree onto Bear's back. That's a nice big tree. He plods very slow as they drudge through the snow, but the bear stays up. Back at the cave, Gopher brews mint tea, and Mole pops corn to string upon the tree. Raven and Wren bake a fresh fruit cake. The friends do their best to keep Bear awake. His shoulders start to stoop, and his eyelids droop. But the bear stays up. They hang up their stockings by the warm firelight and hum Christmas songs like Oh Holy Night. They cuddle and sing as they wait for the sun. But soon all the voices fade to just one. A bright star glows while his good friends doze, but Bear stays up. All of his friends fell asleep. Bear giggles and grins. He works and he raps. He bustles and bakes while everyone naps. He piles up presents under the tree. But who's that at the doorway? Bear doesn't see. He toils all night until the sun rises. Until the, he toils all night until the sun rises, making his friends their Christmas surprises. Just before dawn, he lets out a yawn, but he still stays up. When Christmas arrives so lovely and white, Bear's friends awake to a glorious sight. Presents and goodies are piled up tall. I stayed up, says Bear just to share with you all. Look at all the goodies he baked, the presents under the tree. As his friends shout with glee, Bear lies by the tree, but he still stays up. Red flies to the stockings and tweets out a cheer. Besides our bear's present, Santa was here. When all gifts are open, there's one last surprise. Badger shows bear a quilt just his size. Bear snuggles up tight and mutters, good night. Then bear falls asleep. His friends tidy up and slip 
from the lair, they whisper sweet dreams. Merry Christmas, dear bear. The end. So that was my first book. And my second one is another English one, and then I'll read the two French ones that I have. And this one is called Click Clack Ho Ho Ho. <clears throat> Snow is falling, lights twinkle, a few creatures are stirring. It's Christmas Eve. There is a jingle in the air. Farmer Brown stops to listen. Santa is on his way. up above. Farmer Brown runs to the window. Santa is getting close. There is a pitter-patter on the roof. Farmer Brown hurries off to bed. Santa is almost here. Le Carlo, hein? 
Dormir, c'est pour les nuls. Dormir, c'est pour les ratés. Roupies, si tu veux, je n'irai pas me coucher. Je vais veiller toute la nuit et attendre en cachette. Je jure que c'est... Je jure sur ces bonnes Noël et sur ces biscuits en miettes. Alors, le gentil Marcel monte se coucher dans son lit. Tandis que le vilain Carlo reste debout comme promis. La tente en longue, mais Carlo tient bon. Puis à 3h33, il entend un drôle de son. De la cheminée, il voit surgir soudain un vieil homme chargé d'un sac bien plein. Pour Carlo et Marcel, il laisse des cadeaux, puis il boit son verre de lait rapidement. Alors qu'il fait un demi-tour pour s'en aller, un petit chien grincheux apparaît et lui crie « Hey! » Carlo se plaint. « J'avais demandé beaucoup plus de cadeaux, mais le Père Noël l'ignore et lui tourne le dos. »« Hola! » dit Carlo. « Dis donc, où vas-tu? » Puis il mord le dernier, le derrière. Rouge bien tout dû. Ça, c'est pas gentil. Carlo monte, monte, monte. Jusque sur le toit. Il marmonne entre ses dents. Qu'est-ce que tu crois? J'attends ma montagne de cadeaux depuis tellement de jours. Où est le reste, espèce de vieux balourd? Mais le traîneau s'envole. Tiré par huit reines rapides, gardant un passager. Le carlin si, si cupide. Alors que Marcel rêve de prochaines festivités, un vrai miracle de Noël se produit sous son nez. Ma foi, Carlos doit être chanceux car il survit à ce grand saut. Sauvé par un sapin. Maintenant, orné d'un ange rigolo. Il n'est pas vraiment gentil, le Carlo. Mon deuxième livre, ça s'appelle « Les amis qui fêtent Noël ». un orignal et un castor. Noël était leur moment préféré de l'année. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'ils passent la veille de Noël ensemble. Ils sont très occupés à cuisiner, à suspendre leur bas, à s'installer les lumières et à emballer les cadeaux. Tout doit être parfait! Je pensais que tu t'occupais du sapin, dit Cassor. Mais quand vient le moment de décorer l'arbre de Noël, ils s'aperçoivent qu'ils ont oublié la décoration la plus importante de toutes. L'orignal et le castor foncent jusqu'à la forêt. L'ours les suit de près. Le premier arbre qu'ils voient est un miracle. C'est trop petit. Il aperçoit ensuite un boulot. Trop blanc, dit Castor. Puis il tombe sur un cèdre. Trop gros. Aucun arbre leur convient. Ah, voilà un bel arbre. Il trouve enfin un sapin. Il sent bon, ses aiguilles sont longues et douces et sa taille est idéale. Mais quand le castor commence à abattre l'arbre, l'ours est horrifié. Il aime tout ce qui est vivant, surtout les arbres. Et ce sapin est le plus bel arbre qu'il ait jamais vu. Les trois amis 
ont un gros problème. L'ours ne permettra jamais à l'orignal et au castor de couper cet arbre. Le castor et l'orignal ne laisseront pas l'ours leur priver d'un arbre de Noël parfait. À l'attaque, petit castor! Leur carcelle ne dure que longtemps. L'orignal et le castor sont loin d'être forts que l'ours. L'ours est content d'avoir sauvé le sapin. Mais il croit que son amour des arbres ne gâche leur Noël. Puis, il a une idée. L'ours prend son traîneau et retourne chez lui à toute vitesse. De retour à la cabane, l'ours prend de toute la nourriture, toutes les décorations et tous les cadeaux. Il dépose soigneusement son chargement sur le traîneau. Le trajet est un peu plus difficile cette fois-ci. L'orignal et le castor sont soulagés en voyant revenir leurs amis. Dès qu'ils remarquent le cadeau, la nourriture et les décorations de Noël sur le traîneau, ils comprennent ce que l'ours avait fait. Ensemble, les trois amis dressent une table avec toute la nourriture. Ils suspendent leur bas, décorent l'arbre et posent les cadeaux au pied du sapin. Puis, quand ils ont fini, ils font une bataille de boules de neige. L'ours, l'orignal et le castor sont enfin prêts et tout d'accord. Ce sapin est parfait et cette fête de Noël est très réussie. Okay. Merci pour me joindre aujourd'hui. Thank you for joining me today. Et on va te voir à la prochaine. Till next time. Bye!